Արցախի հանրապետության նախագահի արտակին քաղաքականության հարցերի գծով խորհրդական Դավիդ Բաբայանը ողջունում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից հրապարակված վճիրը 2004 թվականին Բուդապեշտում ադրբեջանցու կողմից կացնահարված Հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի սպա Գուրգեն Մարկարյանի գործով։ Նշում է, որ գործ ընթացը գերագնահատել պետք չէ։ Քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, որ բարոյական տիրույթում տարածաղ թանակը տեղափոխենք նաև քաղաքական ու իրավական հարթություն։ Գնահատականից հետո պետք է ադրբեջանին պարտադրել քաղաքական եւ իրավական առումով ինչի չէ նաև համապատասխան պատժամիջոցների այսպես կիրառմամբ պարտադրել որպիսի այդ հանցագործ սաֆարովը կրկին ուրեմն բան տարկվի։ Եթե դա տեղի չունենա սա կլինի լոկ բարոյական եւ ինչ որտեղ մարտասիրական հարթությունում կրած հաղթանակ։ Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը որոշման իրավական գնահատականը տալով նշում է, որ շատ կարևոր էր այն, որ Եվրոպական դատարանը արձանագրեց փաստը։ Այն է Ադրբեջանի կողմից տեղի ունեցել իրավունքների խախտում, մասնավորապես կյանքի իրավունքի եւ խտրականության արգելքի խախտում։ Եթե կյանքի իրավունքի խախտում ուներ իր նախադեպը, ապա խտրականության արգելքի ինչպես նշում է Արտակ Բեգլարյանը նախադեպային էր։ Առաջին անգամ է, որ որևէ միջազգային կառույց իրավական առումով ընդունում է որ հայերի հանդեպ ադրբեջանում խտրականության հիմքով իրավունքների խախտումներ են տեղի ունենում Ըստ Արտակ Բեգլարյանի խտրականության արգելքի խախտումը իրավական եւ քաղաքական հիմք է ստեղծում ադրբեջանին ճնշելու համար դա կարող է նպաստել որպես վերջ ջրվի պետական մակարդակով տարվող հայաթյաս քաղաքականությանը այս համատեքստում մարդու իրավունքների պաշտպանը ընդգծում է որ առավել մտահոգի չեն դառնում ադրբեջանի իրավազորության ներքո հայտնված հայ զինծարայողների եւ քաղաքացիական անձանց իրավունքների խախտման դեպքերը այս համատեքստում շատ կարևոր է մտածել, քննարկել, բարձրաձայնել հատկապես ադրբեջանում գտնվող 3 հայերի ճակատագրի հարցը միջազգային հանրությունը այս առումով պետք է հետևություններ անի ու հնարավորինս ճնշի ադրբեջանին որ մեր 3 հայերին կարողանանք վերադարձնել հայաստան Հունգարիայի հետ կապված որևէ խախտում չարձանագրելու մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշման մասին խոսելով Դավիդ Բաբայանը նշում է մեղքի բավականի մեծ բաժին ունի նաև Հունգարիան պետություն որ 2012 թվականին իր որոշման բուգործողություններով հարված հասցրեց Եվրոպական արժեհամակարգին եւ քաղաքակիրթ մարդկությանը Մեղավոր ոչ միայն հանցագործն է որը հանցավոր համաձայնություն է փորձում փնտրել այլ նաև այն ով փաստորեն այդ հանցավոր համաձայնությունը համաձայնվում է Որոշման ուշացման մեջ իրենց ակտիվ դերակատարությունը ըստ Դավիդ Բաբայանի ունեցել են նաև լոբիստական կազմակերպությունները։ Իսկ Հունգարիայի դատապարտող դրույթների բացակայությունը Սաֆարովի հերոսացման հարցին չանդրադառնալն էլ քաղաքական մի շարք պայմանավորվածությունների մասին է փաստում։ Կան լուրջ խնդիրներ նաև բարյա հոգեբանական տիրույթում ու եվրոպական հանրությունում։ Կան նաև տնտեսական շահեր, ինչի՞ չեն նաև խավիարային դիվանագիտության ազդեցությունը եւ այդ է պատճառը, որ այսքան ժամանակ որևէ մեկ որևէ գործուն քայլ չի կատարել Այս որոշումը ոչ միայն Արցախի, այլև ողջ հանրության համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, ասում է Դավիդ Բաբայանը եւ հավելում։ Ադրբեջանի հայաթյաս քաղաքականությունն այսօրեն նույնն է։ Հայ սպային կացնահարողին հերոսի կոչում շնորհելը արդեն իսկ ահազանգ է այն մասին, որ ադրբեջանի նպատակները չեն փոխվել։ Սա մեզ համար պետք է լինի ահազանգ։ Եվ մենք երբևից է չպետք է թուլանանք եւ այսպես վիրտուալ դաշտում հայտնվենք։ Հակառակորդը կրկնում եմ չի փոխվել, չեն փոխվել իր նպատակները չեն վերանայվել իր եղձերը եւ սա մենք միշտ պետք է մտապահենք Արմինե Պետրոսյան Հովիկ Արաքելյան օր